ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಹ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ವಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು ಆರನೇ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮೂವತ್ತಾರು ಆದರೆ ಐದನೇ ಪದ ಸೊನ್ನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಐದನೇ ಪದವನ್ನ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಮಾಹಿತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಎ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಹುದು ಎ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಟೂ ಎ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಮೂರು ಡಿ ಮತ್ತು ಐದು ಡಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡೋಣ ಎ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಡಿ ನ ಈಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಡಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಡಿ ಭಾಗ್ಲೆ ಎರಡಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡ್ ನಾಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನಾಕು ಡಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಬೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಸಮಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಆರನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪದಗಳ ಗೊಂಡ್ಲಬ್ಧ ಮೂವತ್ತಾರಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಎ ಅಂತ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಎ ನೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುಣ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗುಣಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಎ ಬೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಮಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿನ ಎ ಬೆಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಡಿ ಗುಣಿಸು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐದು ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿ ಉಳಿತು ಎಂಟು ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಉಳಿತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಇವೆರಡರು ಗುಣಲಬ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಬಾಗ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂಬತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಡಿ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಮೂರಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಡಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು ಈ ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ನೈದೆ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಡಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮೂರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬೆಲೆ ಮೂರಾಯ್ತು ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದನೇ ಪದವನ್ನ ಕಂಡಿಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದನೇ ಪದ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಐದನೇ ಪದವನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ